minhas amoras, bom dia, com mais um dia de bagunça. <risos> Na verdade, mais um dia de obra por aqui, tá, gente? Ó, aquilo ali tudo é... Como é que fala, gente? Entulho que nós vamos é, pedir a caçamba. Só que ainda vai quebrar esse banheiro também, que esse banheiro a gente vai reformar. Oi, filha! Bom dia, meu amor! <risos> Aí nós estamos esperando pra poder pedir a caçamba, tá? Porque aqui no nosso, nosso bairro, a gente, onde a gente mora, é bem difícil pra poder colocar. Aí pra ela não ficar muito tempo aqui na porta também, né? Pagando caçamba à toa. É, aqui, gente, já foi instalado, ó, o piso de cimento queimado. Ali também, ontem. Olha isso. Deixa eu atualizar tudo pra vocês. Eu não tava por aqui, fico na correria aí trabalhando. Tava gravando provado esses dias no shopping, por isso que eu não filmei. Aí aqui atrás vai ser uma bancada, tá vendo? E já foi instalado também esse revestimento que parece uma ripinha de madeira, que eu fiquei apaixonada com ele. E lá no fundo também, que ali vai a bancada, ó, da pia. E aí foi instalado lá também no fundo. Ai, será que eu tô animada e ansiosa, gente? Vai ficar coisa mais linda, né? Esse piso aqui também, eu amo esse modelinho de cimento queimado. Aquele de ripa lá, então... Ai, minha paixão. <risos> e bora, ansiosa pra ver isso tudo pronto. Bom dia, bom dia. Bom dia, amores. Não reparem carinha de acabada. Nossa, o espelho tá sujo. <risos> Deixa eu falar com vocês. Estou indo ali embaixo. Ainda só o local. Posso ver nada, gente. Mas hoje é dia de instalar os vidros aqui da obra. E preciso compartilhar tudo com vocês, obviamente. Então, bora lá que o pessoal da Vidro. Você acabou de chegar aqui com os vidros. Aí eu vou ali embaixo no caminhão fazer uns videozinhos e mostrar tudo. Porque a felicidade contagia, né? Bora lá. <risos> Como eu compartilhei com vocês o dia que a gente foi lá, né? No outro vlog aí do Diário da Reforma. Eu acho que já tá dividido. É, a gente fechou tudo na Vidro. Eles ficam aqui é, no bairro Planalto, Itapuã, aqui em Belo Horizonte. Aí acabaram de chegar aqui com o caminhão com todos os nossos vidros. Gente, pensa na ansiedade dessa pessoa. Aí vieram aqui em dois caminhões. E eu tô doida pra ver tudo. Acho que eles já subiram. Queria mostrar meus vidros, gente. Ah, não. <risos> Acho que eles já subiram com a maioria dos vidros. Tinha muitos vidros aqui. Só tem um grande ali, ó. Mas depois eu mostro tudo, compartilho lá em cima. Bora lá ver. Bom dia, bom dia, amoras! Olha só como já está tudo de vidro, gente! Que coisa linda! Ontem o pessoal saiu daqui super tarde. Aqui tem um vidro também. O galo gosta de participar dos vídeos, né? Mas aqui tem um vidro também. Esse daqui é transparente, tá vendo? Olha que lindo, nem né? parece que tem vidro, né? E aqui tudo a gente teve que colocar o vidro verde pra seguir o padrão do prédio, né? Aí aqui ficou, então, uma janela grande. Aqui uma fixa. Aqui uma pequena. E aqui essas que são pivotantes, sabe? Aquelas que abrem assim, ó. Que bonitinho. Aí aqui tá faltando mais duas pivotantes. E aqui também vai ter uma janela grande fora a fora. Só que antes de instalar... Tá até ali, ó. Já... <risos> A gente vai içar algumas coisas, então a gente pediu pra instalar depois. E hoje vai começar a reforma do banheiro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que aqui, ó, deixa eu chegar de longe, que aí vocês vão conseguir entender. Deixa eu colocar nessa lente aqui pra dar um tour, que eu acho que vai ficar melhor pra vocês verem. Então, aqui tinha a porta de vidro que nós tiramos, e olha como que ampliou. Ali tá na nossa máquina de lavar, que a gente vai desfazer dela, vai ter que comprar uma menor, que ela vai ficar embutida ali. Aí, aqui até então tá assim, já revestimento. Aqui vai chegar essa semana as pedras de granito, né, que é da churrasqueira, e bancadas. O piso instalado até aqui, porque daqui pra cá vai ser um outro modelinho, né, que é aqueles decks de madeira. Ai, gente, a janela ali tá rodando, que susto que eu levei. <risos> Vou travar ela ali, porque eu é do vento. Aí, os vidros foram instalados e hoje vai começar a reforma deste banheiro aqui. Olha só. Ele, gente, é um banheirinho mais social, pequeno, que a gente tem aqui, mas tá, assim, abandonado. Desde que a gente mudou pra cá, a única coisa que a gente fez foi colocar esse armarinho aqui, que já tá, ó, até desregulado que as portas e tal. Mas a gente acaba não usando, tá? Ele fica como se fosse uma, 
a lavanderia, assim, que a gente coloca a roupa suja, né? O negócio de passar aqui dentro nesse armário, a gente põe é, sabão em pó e tudo, mas isso tudo vai passar pra lá. Vai ser junto lá na cozinha. Aí, então, vai começar a reforma hoje deste banheiro. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é um, uma cerâmica branca, tá vendo? Dessas compridinhas que já veio, mas deu várias trincas, assim, tal. A gente decidiu trocar ela, né? Ela tá, tá vendo? Não muito bacana, mas... É isso, aí o piso também vai trocar. Esse piso é preto dos nossos três banheiros aqui, são um assim, já é padrão do que veio do prédio, né? Mas aí aqui vai ser um outro lindo que eu escolhi, junto com o de madeira. Aí o vaso a gente ia trocar também, mas achou que é besteira, porque o vaso tá novinho. E aí vai ficar assim, tá? Vai ficar, ah, gente, outra coisa. Aqui vai ter um box, ele vai ser pra chuveiro mesmo, porque aqui no, até no momento não tem chuveiro. E aí esse lavabo vai ser passado aqui pra fora. Enfim, só dando um spoiler pra vocês do projeto, mas hoje nós vamos começar a quebradeira dele em breve, vocês vão acompanhar. Meu Deus do céu, amoras, eu cheguei em casa ontem, gente, eu tô na correria essa semana gravando provadores no shopping, e olha a situação da minha casa, gente, a minha sala, como que tá, teve que tirar tudo do banheiro que tá reformando, até o corrimão da escada aqui, ó, precisou tirar, <risos> porque, deixa eu mostrar pra vocês, ontem chegou nossas pedras, ah, olha como já tá dando outra cara, nessa área, gente, montou até o andaime ali pra poder, né, colocar os negócios pra ficar mais fácil, e olha isso daqui, Brasil, chegou ontem essa bancada, a pia lá no fundo que eu falei com vocês, e já está revestindo também a churrasqueira de granito, gente, que vontade de gritar, ah, <risos> sabe quando você começa a ver as coisas tomando forma? Agora eu tô começando a ver tomando forma, ó, o piso aqui já foi todo instalado esse daqui, né, porque daqui pra cá vai ser um outro modelinho, tá? Que em breve vocês vão acompanhar. E aí a bancada aqui já tá pronta, gente. Aqui vai vir um fogão. Aí ali do outro lado, lá embaixo, como eu disse pra vocês, ela valou. Se isso tudo a gente já vai comprar também essa semana. E olha como está ficando, gente. Eu pisquei e já tá assim. <risos> a gente colocou uma maca aqui porque as minhas cachorrinhas ficam vindo aqui e tá tudo sujo, né? Aí aqui ontem também foi instalado a soleira. Olha só a soleira como que já tá. Ai, gente, agora eu tô vendo tomando forma, tá coisa mais linda. E deixa eu mostrar pra vocês, Ai, gente, olha a situação da minha casa. Deixa eu colocar nessa câmera que vocês vão conseguir ver como que tá a situação da obra. Ainda bem que aqui são dois andares e a gente fica mais no de baixo enquanto a obra acontece, né? Mas aqui está assim, um tour aqui pra vocês na área. E olha isso daqui, meu banheiro. Aqui, gente, já passou também uns canos que vai ter uma piazinha aqui. E olha isso, tan, tan, tan. Gente, lembra do banheiro? Ele foi todo feito a parte hidráulica de novo. E eu não consegui nem compartilhar com vocês direito, mas aqui o registro ficava aqui nesse cantinho, no meio do caminho. Aí teve que quebrar aqui de fora a fora, subir ele, o registro agora vai ficar lá em cima. <risos> Aí já colocou ali o espaço também pra colocar chuveiro, que aqui em cima não tinha chuveiro. Aqui é o registro de água quente e é, aquecimento né, solar, que a gente vai colocar aqui na casa agora, porque aqui também não tinha aquecedor. Então tô muito feliz. Inclusive, teve que quebrar ali o chão pra ir pros banheiros de baixo, que agora todos os banheiros da casa terão aquecedor. E eu fiquei muito feliz também com essa conquista nossa. E é isso, gente. O banheiro tá assim por enquanto. Ó, hoje mesmo eu acredito que já começa a ser instalado o revestimento. Ah, ali no fundo fez o nicho também, que é aquele nicho lindo de colocar shampoo, essas coisas. Os revestimentos do banheiro já estão lá, ó, <risos> lá no cantinho. Ó, um spoiler ali pra vocês. Então, hoje deve começar a ser instalado. E é isso, gente, dando um tour aqui pra vocês, porque esses dias fiquei na correria, não consegui acompanhar aqui a obra em tempo real pra poder filmar, mas estamos assim. E aí, estão gostando? Me conta. Inclusive, teve que tirar o corrimão aqui da escada, né, que eu mostrei pra vocês, tá ali. Era de ferro e nós já mandamos fazer o corrimão de vidro. Nossa, gente, tá um perigo essa escada, né? Mas o pessoal já vai vir aqui pra poder instalar o corrimão de vidro que nós fechamos com a Bidrocer também. Os bastidores da obra, gente, de quem aguenta. Eles estão tentando colocar a pedra ali de granito. E eu fico o quê? Fico vendo, né? Aí agora a gente vai pegar aqui e empurrar ela pra cima. Isso aqui tá desde cedo, tá? Se der vídeo cacetado, eu tô filmando. Misericórdia, Senhor da glória, abençoe. 
cachorrinho, um cachorro? Cachorro. Aí, ó. Aí agora eu travo ela. O gesso não vai deixar ela vir pra cá. Eu tô filmando porque se desse fiz de cacetada eu ia pegar na hora. <risos> Olha como que tá ficando lindo já a churrasqueira ali no fundo e aqui. Depois que fizer, vai fazendo os acabamentos assim certinho, né? E aí eu filmo com detalhes pra vocês. E aí ontem já foi começado aqui também a fazer o teto de drywall. Por isso que já tá aqui, ó, o andaime. Colocar nessa lente aqui que vocês vão conseguir ver melhor como que tá o espaço. E aí agora vai fechar toda essa parte aqui de gesso, né? Vai fazer o rebaixamento aqui de teto. Ai, ansiosa. E aí, gente, o que, que vocês estão achando? Já tá dando outra cara aqui no ambiente. Né? Aí aqui essa parede vai ser uma, tipo um cimento queimado, vai vir um friso aqui de luz e o banheiro tá da mesma forma. E a bagunça da minha sala, molinha. Oi, amor! <risos> mas é isso, seguimos aqui na obra, na correria, mas em breve fica tudo lindo. E olha o que já tá tomando forma, gente, o nosso gesso, o teto de gesso. Oi, gente, eu tô trabalhando todos os dias agora fora, indo tipo pra shopping fazer propaganda essas coisas, porque fica impossível trabalhar com a, ca... com a casa nesse caos de obra e nessa barulhada. Então, assim, na hora que eu acordo, eu corro aqui pra poder ver. <risos> à noite aqui quase não tem luz, só tem uma lâmpadazinha. Aí de manhã eu acordo e corro aqui pra ver e compartilho com com vocês. Então, por isso que eu não tô acompanhando muita obra essa semana, tá? Mas olha como que já tá ficando coisa mais linda. Nossa, não reparem o pano ali não, só porque tá entrando muito sol ainda, né? Aí aqui, ó, já fez o rebaixamento até aqui de gesso e aí tá faltando só esse pedacinho. E aí, depois só pintura e tal. Essa parede aqui também já tá passando, ó, as fiações. Ai, gente, sério, eu paro aqui, fico aqui babando. Olha como que tá tomando forma já, né? Oi, amoras! Gente, olha onde estamos. Olhando aqui o nosso spa tão sonhado Eu falei com vocês que naquele cantinho ali da nossa área Ficaria algo muito especial, né? Pois é, e aí a gente veio olhar aqui o spa Vou compartilhar um pouquinho Nós escolhemos da marca Aqualax, tá? Mas aí eu compartilho tudo com vocês Tô muito feliz de compartilhar todo esse sonho aqui E não reparem o barulho aqui Que ah, nós estamos na avenida principal aqui <risos> dela é feita para deixar a sua coluna posicionada no jato no lugar correto. Também na hora da água escoar, não fica juntando água na banheira. Então, assim, é uma banheira que ela tem um casco preparado de uma forma anatômica para satisfazer o seu bem-estar no lugar certo, sabe? Tudo bem com vocês, gente? Mais um dia de obra. A gente segue aqui na correria e deixa eu falar com vocês, esses dias foi bem punk. Eu tive que correr atrás de umas documentações de obra aqui, engenheiro, enfim. Hoje, se Deus quiser, vai dar tudo certo. É o final hoje. <risos> eu tenho que pagar umas taxas pra fazer liberação mesmo de RT, essas coisas de obra, pra ficar tudo regu regulamentado certinho. Então, só por isso que eu tô sumida de gravar Diário da Obra, mas vim aqui dar um tour pra vocês de como que tá ficando. Bora lá acompanhar, vou virar a câmera aqui pra mostrar todas as atualizações. Não reparem a bagunça, vocês já são de casa, <risos> mas até então está assim, gente. Acho que eu já mostrei pra vocês que foi instalada aqui as pedras, tá uma sujeira, né? Ainda preciso melhorar isso aqui a visão pra poder vocês verem direitinho. Agora eu comecei a orçar a parte de móveis, né? Então pra fazer os móveis aqui de baixo e vai um móvelzinho ali também. Essa parede aqui, gente, vai vir um marmorizado, aí aqui também já foi quebrado pra passar as fitas. Aqui o teto, ô oh, gente, se 
me perdoem se eu repetir as coisas, porque como eu fico muito tempo sem gravar, eu esqueço o que eu já falei, tá? Mas o teto aquele dia, acho que eu mostrei fazendo pra vocês, né? Já finalizou agora é, a parte de drywall, agora é só pintar, né? Então vem agora a parte de pintura. Aqui, atualizações, o vidro falta ser instalado esse daqui, mas estamos esperando pra fazer o içamento, né? Como eu disse pra vocês, a máquina está hoje já trabalhando, <risos> ainda estamos com essa máquina, vamos fazer dela, porque vai vir uma pequenininha ali debaixo da pia, então a gente vai acabar comprando outra, tá? No momento estamos assim. Essa grade, gente, aqui, ó, a gente já vai desfazer também, que tirou aqui da nossa escada, que aqui vai vir um corrimão e grade de vidro, que eles vão me instalar amanhã. E é isso, aqui hoje, ó, foi quebrado já hoje cedo mais algumas partes aqui pra passar essas questões de fiação, gente. Então, assim, é os bastidores da obra. E agora eu tenho uma novidade pra mostrar pra vocês, que o nosso banheiro está pronto. Tan, tan, tan. Esse período que eu fiquei sem mostrar, gente, já finalizou o banheiro. Finalizou, assim, alguma parte, né, de revestimento. Aí ainda falta é, rejunte, né, fazer o rejunte e fazer o teto aqui também. Aqui, ó, tá quebradinho assim, porque vai vir um filete de luz também, super lindo, já foi instalado aqui os nossos ralos, aqui um ralinho e aqui aquele ralo comprido eu tô colocando nessa câmera mais aberta pra vocês verem melhor, tá? Aí ficou assim, gente, essa junção de madeira com esse marmorizado que eu amei, achei a coisa mais linda aí aqui tem um nicho, ó, pra vocês terem uma noção, pra colocar shampoo e tal, e é isso, gente, ainda tem que comprar chuveiro, essas coisas, mas já tô apaixonada. Aí aqui vai vir, deixa eu dar um spoiler <risos> uma bancadinha, porque ele dentro não vai ter o lavabo, o lavabo vai ficar aqui fora então aqui vai ter uma bancadinha daquele mesmo revestimento lá que o pessoal da Empório Granitos está fazendo pra gente, tá? Então quando ficar pronta também eu compartilho. E é isso gente, os vidros já chegaram, eles são até empilhados aqui pra poder depois fazer a, o resto das instalações ali e estamos assim, na bagunça but muito, muito, muito feliz que já tá tudo tomando cara e aí gente, o que, que vocês estão achando? Estão gostando da nossa obra? Tô muito animada pra finalizar tudo por aqui Deixa eu compartilhar com vocês, gente, que hoje foi dia de instalar também essas torres. O pessoal da Vidrocé, que fez nossa área ali, que tá fazendo também o vidro aqui da escada. Aí hoje eles vieram instalar, olha que lindo, de inox. Aí aqui depois eles vão vir fazer a medida do vidro. A gente tá até na dúvida se coloca ela transparente, o vidro, ou com película. Tipo aquelas que parecem, como é que fala? Espelho, sabe? Olha que lindo que ficou a obra, gente. Estamos aqui na bagunça ainda. O banheiro ainda falta ali o rejunte. Aqui seguimos da mesma mesma forma, só compartilhando com vocês que hoje foi dia aqui de instalar, acabaram de ir embora e aí eu vim aqui mostrar também, compartilhar com vocês, nossa, mas vai ficar tão lindo e aqui vem o vidro, e aí o vidro vai descendo ali toda pela escada, né e olha o que acabou tudo de bem? chegar <risos> e aí, Luana, e aí tudo bem, lindeza graças a Deus, olha que Ai, lindeza vamos Gente, que ansiedade, nossa spa acabou de chegar. Olha isso daqui, todo da Eu vou compartilhando tudo com vocês. Olha aqui, Mara. Ela tá abrindo aqui pra gente poder conferir e já vou dando spoiler pra vocês de como que é a coisa mais linda. A gente, a gente pediu ela com mais jatos e vai ser instalada em breve. Olha que lindeza. <risos> que é o cover glass, que é um revestimento de parede, que pode ser colocado tanto em revestimento para a obra inicial, né, quanto para reforma, né? Ele pode ser colocado também sobre o seu revestimento existente. A paginação também é o cliente que determina e a cor também é o cliente que determina. Nós temos esse showroom aqui com essas cores e também a gente faz opção de cores, né? Então a gente pode escolher as opções que ele quiser. Parece um vidro laqueado, gente. Fica muito bacana. E como ela disse, dá pra você mudar a decoração de sua casa colocando aí 
pele por cima do que você já tem do revestimento, Isso, né? Exatamente. Muito bacana. Adorei. Deixa eu compartilhar aqui os bastidores, gente, da Vidrocer com vocês. Os caminhões vêm, ó, todo carregado com os vidros direto da fábrica, tudo com certificado, tá? De blindex. E aí ele é descarregado aqui no depósito da Vidrocer. Olha só, gente, o tamanho do depósito. Aí aqui eles fazem, se for aplicação de película, alguma coisa, e daqui vai pra casa do cliente. Olha o tanto de vidro. Nós estamos aqui, ó, nos bastidores, olhando tudo e esperando já já nossos vidros também. Olha só, o pessoal tudo descarregando aqui. Os tamanhos vem tudo com certificadinha lá dos blindex. Bom dia, bom dia, moras da minha vida. Gente, deixa eu atualizar pra vocês como está por aqui. <risos> Porque eu viajei, cheguei ontem à noite e vim mostrar o que, que já foi feito. Ó, foi colocada essa pedra aqui, que é do vão. Aí aqui, gente, ainda está assim. Hoje vamos subir o nosso spa. Ah, pensa essa pessoa tá alegre, gente, tá feliz. A gente vai tirar tudo aqui, né? Porque o spa vai ficar nessa área. Então, estamos esperando o pessoal do içamento que vai fazer hoje à tarde. E aqui segue assim, gente. Foi feito aqui, ó. Deixa eu entrar aqui pra vocês verem. Foi feito aqui o teto já, né? O rebaixamento. E aqui é, vai ser uma fita de LED que vai ficar coisa mais linda. E o banheiro segue a mesma coisa, tá? Deixa eu dar um tour aqui. Pra vocês verem, ó. Nossa, tá cheio de ferramenta. Aí ficou faltando o piso, por isso que ainda não foi acabado. Tá faltando o piso dessa parte aqui, mas já chegou ontem. Não, chegou essa semana, enfim. E aí tá faltando agora também fazer o rebaixamento de teto. E aí depois sim, vai colocar box, as coisas e fazer, né, o rejunte e tudo. Mas tá ficando coisa mais linda. Em breve vocês vão ver tudo. Tô já filmando aqui pra atualizar vocês. Ai meu Deus, custou, mas chegou Ah, gente, que vontade de gritar <risos> Então grita, né, como diz o marido Olha só, nossa banheira linda Nós pedimos com esse painel aqui Que é super chiquetoso O pessoal vai vir instalar na quinta-feira E aí eu mostro pra vocês, mas ela vai ficar naquele espaço ali E já está aqui, gente, tá aqui em cima Foi, deu trabalho em boiçar, viu Junto, acho que foram oito ou nove rapazes Homens <risos> pra poder puxar ela Mas deu certinho E olha só que lindeza, gente Agora tá mais perto do que nunca da gente estrear <risos> Horas dias de instalar aqui o nosso spa, gente. Acabaram de instalar, ó. Já tá aqui com o calço, os canos, a gente colocou filtro nele. Ó, o galo cantando. Colocamos ozônio também, todo completinho. Já tá funcionando, ó. Ali tem o LED. Aí aqui, nós colocamos nele o kit com... É 16 jatos, amor? 16 jatos nele. Aí aqui vem um painelzinho. Olha que lindo, gente. Tô apaixonada. Aí aqui a gente liga, ó, uns jatos... São os grandes é e aqui os pequenininhos. Só o barulho da água. Olha, não tem aquele barulhão de motor, sabe? Só a água passando, gente. Que alegria, viu? Nós vamos curtir muito esse espaço. Aí aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Por enquanto tá assim. No espaço, essa máquina obviamente vai sair aqui. A gente vai fechar tudo de deck ainda na próxima semana. E vou compartilhando com vocês. Bom dia, bom dia, vê se isso é lugar, meu Deus, que caos de obra, <risos> mas vai ficar bom, tem que ficar ruim pra depois ficar bom. Ó o galo cantando, gente, ele sempre participa, né, mostrei pra vocês que tava sendo instalado o spa, já instalou, tudo certinho, aí agora a gente vai mandar fazer o deck ali naquela parte, né, Ô, gente, vocês me relevem aí se eu ficar repetindo algumas coisas, é porque eu gravo pra cá, eu gravo pros stories, eu fico perdida aqui que eu já falei de informação, mas eu quero deixar vocês por dentro de tudo, Olha como ficou a coisa mais linda de tarde, gente, bate o sol aqui, esse pergolado ficou assim, perfeito. Aí tá montado aqui o... 
como é que fala? O andaimezinho, só como bancada, né? Como mesa, porque estão cortando os pisos para poder finalizar o banheiro e finalizar a instalação de piso naquela parte ali antes do deck. Aqui já foi instalada a pedra, eu acho que eu mostrei para vocês, né? Ali vai vir uma pia, ainda vai chegar. Compramos também a geladeira para cá. Compramos a lava-louça que já está... Oi, gente, olha a bagunça dessa casa, meu Deus. A lava-louça já está aqui, chegou. Hoje deve chegar a lave-seca que nós compramos. Aquela ali, gente, era a minha máquina de lavar. Só que ela não ia caber aqui de baixo. A gente ia ter que subir muito essa bancada, porque ela é alta, tá vendo? Aí comprei uma cromadinha menor, que vai ficar aqui no cantinho, vai chegar hoje. Gente, o vidro tá balançando, que tem um pombo aqui, um bicho. Posso que agora? <risos> Enfim, aí aqui vai ficar a lave-seca. Olha o caos, gente. Mas só atualizando vocês de como está. Tem que ficar ruim para depois ficar bom. Então, acredito que no próximo diário da obra vocês já vão conseguir ver mais detalhes, gente. No mais, até então, está sim. Mas essa área vai ficar perfeita. Em breve vocês vão acompanhar. Espero que tenham gostado de acompanhar mais um diário da obra. Vou finalizar isso por aqui para não ficar muito longo. E cenas do próximo capítulo, no próximo... Que aí depois a gente começa o diário de decoração em nome de Jesus. <risos> aí eu vou decorar a casa toda e Compartilho com vocês.